Buenos días, buenos días a todos. Hoy lunes 9 de agosto vamos a seguir con la lectura de cómo ganar amigos e influir so sobre las personas de Del Carregi. Yo soy Gino Carpentieri, estamos conectados desde la plataforma de TGU de Toga United y vamos a seguir la lectura del capítulo 2, una manera sencilla de causar una buena primera impresión. En una comida en Nueva York, uno de los invitados, una mujer que acababa de heredar dinero, ansiaba casar, causar una impresión agradable en todos. Había despilfarrado una fortuna en pieles, diamantes y perlas, pero no había hecho nada con la cara. Irradiaba acidez y egoísmo. No había comprendido lo que sabe todo el mundo, que la expresión de un rostro es más importante, mucho más que la ropa que llevamos. Charles Schwab me dijo que su sonrisa le había valido un millón de dólares y es probable que pecara por defecto más que por exceso en este cálculo, porque la personalidad de Schwab, su encanto, su capacidad para gustar a los demás fueron casi la única causa de su extraordinario éxito y uno de los factores más atractivos de su personalidad es su cautiva cautivadora sonrisa. Las acciones dicen más que las palabras y una sonrisa expresa. Me gusta usted, hace que me sienta feliz, me alegro de verlo. Es por eso que los perros tienen tantos amigos, se alegran tanto cuando nos ven que brincan como locos y nosotros naturalmente nos alegramos de verlos. La sonrisa de un bebé tiene el mismo efecto. ¿Ha estado usted alguna vez en la sala de espera de un médico y ha visto a su alrededor las calas sombrías de la gente impaciente por entrar al consultorio? El doctor Stephen Sproul, veterinario de Rayton, Missouri, nos habló de un típico día de primavera, con su sala de espera llena de clientes que esperaban para vacunar a sus animales de compañía. Nadie hablaba con nadie y probablemente estaban pensando en una docena de cosas que preferían, preferirían estar haciendo antes que perder tiempo en este consultorio. Nos contó lo siguiente en una de nuestras clases. Había seis o siete clientes esperando cuando entró una joven con una criatura de nueve meses y su gatito. La suerte quiso que se sentara justo al lado del caballero que más malhumorado parecía por lo prolongado de la espera. El niñito lo miró con esa gran sonrisa tan característica de las criaturas. ¿Qué hizo el caballero? Lo que habríamos hecho ustedes o yo, por supuesto, le sonrió a su vez al niñito. No tardó en iniciar una conversación con la mujer sobre el niño y sobre sus propios nietos y todos los demás pacientes se unieron a la conversación. El aburrimiento y la tensión se convirtieron en una experiencia agradable. ¿Una sonrisa poco sincera? No. A nadie engañaremos. Sabemos que es una cosa mecánica y nos causa enojo. Hablo de una verdadera sonrisa que alegre el corazón, que venga de adentro, que conseguirá un buen precio en el mercado. El profesor McConnell, psicólogo de la Universidad de Michigan, expresó sus sentimientos sobre una sonrisa. La gente que sonríe, dijo, tiende a trabajar, enseñar y vender con más eficacia, dijo. Tiende, um, perdona, la gente que sonríe, que sonríe tiende a trabajar, a enseñar y vender con más eficacia y a crear hijos más felices. En una sonrisa hay mucha más información que un gesto adusto. Es por eso que la enseñanza es mucho más eficaz el estímulo que el castigo. El jefe de personal de unos, de, de unos grandes almacenes de Nueva York me confiaba que preferiría emplear a una vendedora sin instrucción siempre que poseyera una hermosa sonrisa que a un doctor en filosofía con cara de pocos amigos. El efecto de una sonrisa es poderoso, aun cuando no se la vea. Las compañías telefónicas de Estados Unidos tienen un programa llamado Poder Telefónico que se ofrece a empresas que usan el teléfono para vender sus servicios o productos. En este programa sugieren que uno sonría cuando habla por teléfono. Su sonrisa es transmitida por la voz al interlocutor. Robert Krier, gerente del departamento de informática de una compañía de Cincinnati, Ohio, contó cómo había logrado conseguir la persona perfecta para un puesto difícil. Trataba desesperadamente de encontrar un licenciado en informática para mi departamento. Por fin, localicé a un joven con, las, con lo, los antecedentes ideales que estaba a punto de graduarse en la Universidad de Purdue, 
Después de varias conversaciones telefónicas, me enteré de que tenía diversas ofertas de otras compañías, muchas de ellas más grandes y más conocidas que la mía. Me encantó oír que había aceptado mi oferta. Cuando ya estaba trabajando, le pregunté por qué no había preferido a los otros. Quedó un momento en silencio y después me dijo, creo que fue porque los ejecutivos de las otras compañías hablaban por teléfono de un modo frío, que me, que me hacía sentir como si yo fuera una transacción comercial más para ellos. Su voz, en cambio, sonaba como si usted se alegrara de oírme, como si realmente quisiera que yo fuera parte de su organización. Puedo asegurarles que hasta el día de hoy sigo respondiendo al teléfono con una sonrisa. El presidente del Consejo de Administración de una de las mayores industrias del caucho de los Estados Unidos me dijo que, según sus observaciones, es raro que alguien tenga éxito en algo a menos que disfrute haciéndolo. Este líder industrial no tiene mucha fe en el viejo adagio de que el trabajo duro es la única llave para abrir la puerta de nuestros deseos. He conocido personas, agregó, que triunfaron porque disfrutaban efectuando sus trabajos. Después, vi a las mismas personas cuando se dedicaban a lo mismo como una tarea. Se aburrían, perdieron así todo interés en la tarea y fracasaron. Tiene usted que disfrutar cuando se encuentra con la gente, si espera que los demás lo pasen bien cuando se encuentran con usted. Voy a repetir eso. Tiene usted que disfrutar cuando se encuentra con la gente, si espera que los demás lo pasen bien cuando se encuentren con usted. He pedido a miles de personas de negocio que sonrían a alguien en cada hora del día durante una semana y que vuelvan después a informar a la clase sobre los resultados obtenidos. ¿Qué tal funcionó? Veamos, aquí tenemos una carta de William Standard, agente de bolsa en Nueva York. No es un caso aislado, de hecho es típico de centenares de casos. Hace 18 años que me casé, escribió el señor Sender, y en todo este tiempo pocas veces había sonreído a mi mujer, o le había dicho dos docenas de palabras des desde el momento de levantarme hasta la hora de ir a trabajar. Yo era uno de los hombres más antipáticos que jamás ha, ha, hablado, ha habido en la ciudad. Desde que me pidió usted que diera una charla sobre mi experiencia con la sonrisa, pensé que debía hacer la prueba durante una semana. A la mañana siguiente, cuando me, me peinaba, me miré el adusto semblante en el espejo y me dije, hoy, voy, hoy vas a quitarte el ceño de esta cara de vinagre, vas a sonreír y ahora mismo vas a empezar. Así que cuando me senté a tomar el desayuno, saludé a mi esposa con buenos días, querida, y una sonrisa. Ya me advirtió usted que seguramente mi mujer se, se sorprendería. Bien, subestimó su reacción, se quedó atónita y desconcertada. Le dije que en el futuro mi sonrisa iba a ser una cosa corriente y la he mantenido desde entonces. Mi cambio de actitud ha producido un buen hogar, más felicidad en estos dos meses que durante todo el año anterior. Ahora, al ir a mi oficina, saludo a la sensorista de la casa en que vivo con unos buenos días y una sonrisa. Saludo al portero con una sonrisa. Sonrío al cajero del metro cuando le pido cambio. Y en el recinto de la bolsa sonrío a muchas personas que hasta hace poco nunca me habían visto sonreír. Pronto advertí que todos me devolvían la sonrisa. A los que acuden a mí con quejas o protestas, lo trato cordialmente. Sonrío mientras los escucho y compruebo que es mucho más fácil arreglar las cosas. He llegado a la conclusión de que la sonrisa me produce en dinero mucho dinero cada día. Comparto una oficina con otro corredor de bolsa. Uno de sus empleados es un joven muy simpático y tan encantador. Estaba yo de los resultados que iba obteniendo que hace poco le referí mi nueva filosofía de las relaciones humanas. Entonces me confesó que cuando empecé a ir a la oficina pensó que era un cascarrabias y solo últimamente había cambiado de idea. Agregó que yo era humano cuando sonreía. También he eliminado las críticas de mi sistema. Expreso aprecio y el ojo, elogio ahora en lugar de censura. He dejado de hablar de lo que yo quiero. Trato de ver el punto de vista de los demás y estas cosas han revolucionado del todo mi vida. Soy un hombre diferente, más feliz, más rico, más rico en amistades y en felicidad. Las únicas cosas que importan al fin y al cabo. ¿No tiene usted ganas de sonreír? Bien, ¿qué hacer? Dos cosas. Primero, oblíguese a sonreír. 
Si estás solo, sirve o tare o tararé o cante. Proceda como si fuera a ser feliz y eso contribuirá a hacerlo feliz. El psicólogo y filósofo William James lo expresó, lo expresó así. La acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos. Y si se regula, si se regula la acción que está bajo el control más directo de la voluntad, podemos regular el sentimiento que no lo está. De esa manera, el camino voluntario y soberano hacia la alegría, eh, si perdemos la alegría, consiste en proceder con alegría, actuar y hablar con alegría, como si esa alegría estuviera ya con nosotros. Todo el mundo busca la felicidad y hay un medio seguro para encontrarla. Consiste en controlar nuestros pensamientos. La felicidad no depende de condiciones externas, depende de condiciones internas. No es lo que tenemos o lo que somos o donde estamos o lo, o lo que realizamos. Nada de eso. Lo que nos hace felices o desgraciados es lo que pensamos acerca de todo ello. Por ejemplo, dos personas pueden estar en el mismo sitio haciendo lo mismo. Ambas pueden tener sumas iguales de dinero y de prestigio. Y sin embargo, una es feliz y la otra no. ¿Por qué? Por una diferente actitud mental. He visto tantos semblantes felices entre los campesinos que trabajan y sudan con sus herramientas primitivas bajo el calor agobiante de los trópicos como en las oficinas con aire acondicionado de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y otras ciudades. Nada es bueno o malo, dijo Shakespeare, solo nuestros pensamientos hacen que lo sea. Abraham Lincoln señaló una vez, que casi todas las personas son tan felices como decían serlo. Tenía razón. Hace poco conocí un notable ejemplo de esa verdad. Subía las escaleras de la sesión de Long Island en Nueva York. Frente a mí, 30 o 40 niños inválidos con bastones y muletas salvaban trabajosamente los escalones. Me asombró la alegría y la risa de todos ellos y hablé al respecto con una de las personas a cargo de los niños. Ah, sí, me dijo, cuando un niño comprende que va a ser inválido toda la vida, al principio sufre una conmoción, pero una vez la ha superado, suele resignarse a su destino y llega a ser tan felices, tan feliz como los niños normales. Sentí deseo de quitarme el sombrero ante aquellos niños. Me enseñaron una lección que espero no olvidar. Trabajar sin nadie más en un despacho aislado no solo hace que, no se sienta, que uno se sienta solo, sino que además le niega la oportunidad de hacer amistades entre los demás empleados de la compañía. María González de Guadalajara, México, tenía un trabajo así. Envidiaba la, camara, la camaradería de las demás empleadas cada vez que oía sus charlas y risas. Durante sus primeras semanas en el trabajo, cuando, cuando se cruzaba con ellas en los pasillos, miraba tímidamente en otra dirección. Al cabo de una semana se dijo a sí misma, María, no debes esperar que esas mujeres vengan a ti. Tienes que ir tú hacia ellas. Cuando volvió a salir al pasillo para tomar un vaso de agua, se vistió con su mejor sonrisa y saludó con un hola, ¿qué tal? A todas las empleadas que encontraba. El efecto fue inmediato. Las sonrisas y saludos fueron correspondidos. El pasillo pareció más luminoso, el trabajo más cálido. De ahí surgieron relaciones, algunas de las cuales se convirtieron en amistades. Estudié esos consejos de Elber Ubar. Estudie esos consejos de Elber Ubar, pero recuerde que su estudio no le reportará ningún provecho si no los aplicas en la vida. Cada vez que salga a la calle, retraiga el mentón, hierga la cabeza y llene los pulmones hasta que no pueda más. Beba el sol. Salude a sus amigos con una sonrisa y ponga el alma en cada apretón de manos. No tema ser, ma ser mal comprendido y no pierda un minuto en pensar en sus enemigos. Trate de grabar firmemente en su cabeza lo que desearía hacer. Y entonces, sin cambiar de dirección, <coughs> irá directamente a la meta. 
Concéntrese en las cosas grandes y espléndidas que le gustaría hacer, pues a medida que pasan los días, verá que inconscientemente aprovecha todas las oportunidades requeridas para el cumplimiento de su deseo, tal como el zoófito del coral obtiene de la marea los elementos que necesita. Fórjese la idea de la persona capaz, dispuesta, útil, que desea ser, y esa idea lo irá transformando hora tras hora en tal individuo. El pensamiento es supremo. Mantenga la actitud mental adecuada, la actitud del valor, la franqueza y el buen talante. Pensar bien es crear. Todas las cosas se producen a través del deseo y todas las plegarias sinceras tienen respuesta. Llegamos a identificarnos con aquellos en que ponemos el corazón. Lleve, pues, retraído el mentón y erguida la cabeza. Todos somos dioses en estado de crisálida. Los chinos eran hombres sabios, sabios en las cosas de este mundo, y tenían un proverbio que usted y yo deberíamos recortar y pegar en el interior del sombrero. Dice más o menos así, el hombre cuya, calle, cuya cara sonríe no debe, oh, perdón, el hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda. Su sonrisa es una mensajera de buena voluntad. Su sonrisa ilumina la vida, su sonrisa eh, ilumina la vida de aquellos que la ven. Para alguien que haya visto a docenas de personas fruncir el ceño, torcer el gesto o volver la cara, su sonrisa es como el sol que rompe a través de las nubes. Especialmente cuando ese alguien se encuentra bajo la presión de sus jefes, sus clientes, sus maestros, sus padres o sus hijos. Una sonrisa puede ayudarle a comprender que no todo es en vano, que aún hay alegría en el mundo. Unos años atrás, una, un gran almacén de la ciudad de Nueva York, reconociendo la presión a que estaban sometidos dependiente, los dependientes durante la aglomeración de Navidad, regaló a los que leían sus anuncios la siguiente filosofía casera. <coughs> una sonrisa en Navidad no cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes reciben sin empobrecer, sin empobrecer a quienes dan. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos y su recuerdo dura a veces para siempre. Nadie está rico que pueda pasarse sin ella y nadie tan pobre que no pueda enriquecer por su beneficio. Crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios y es la contraseña de los amigos. Es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, un rayo de sol para los tristes y el mejor antídoto contra las preocupaciones. Pero no puede ser comprada, pedida, prestada o robada porque es algo que no rinde beneficio a nadie a menos que sea brindada espontánea y gratuitamente. Y si durante las aglomeraciones y prisa de último momento de las compras de Navidad, alguno de nuestros vendedores está demasiado cansado para darle una sonrisa, ¿podemos pedirle que nos deje usted una sonrisa tuya y suya? Porque nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien no le queda ninguna que dar. Regla número dos, sonría. Si no hace usted esto, va a pasarlo mal. Allá por 1898, en Rock and Country, Nueva York, <coughs> ocurrió un hecho trágico. Había muerto un niño y ese día los vecinos se preparaban para ir a los funerales. Jim Farley fue al establo para enganchar su caballo en el coche. El suelo estaba cubierto de nieve. El aire era frío. No se ejercitaba el caballo desde hace días y cuando lo llevaba a la bravadero se encabrió juguetonamente, tiró un par de coches al aire y mató a Jim Farley. El pueblo de Stony Point tuvo pues aquella semana dos funerales en lugar de uno. Jim Farley dejó el mundo en el mundo a su vida, a su viuda y tres hijos y unos centenares de dólares de seguro. Su hijo mayor, Jim, tenía entonces 10 años y entró a trabajar en, en un horno de ladrillo, a carrear arena y volcarle los moldes y dar vuelta a los ladrillos para secarlos al sol. Ese niño no tuvo jamás oportunidad de educarse, pero con su natural simpatía tenía un don especial para gustar a la gente. De modo que entró en la política y con el correr de los años logró una pasmosa capacidad para recordar los nombres de la gente. 
Jamás asistió a la escuela secundaria, pero antes de cumplir 46 años, cuatro universidades le habían otorgado títulos, títulos honorarios. Había asumido la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata y el cargo de director general de Correo de los Estados Unidos. Yo entrevisté una vez a Jim Farley y le pregunté cuál era el secreto de sus triunfos. Trabajar mucho, me dijo, y le contesté, no haga bromas. Entonces me preguntó cuál era, a mi juicio, la razón de sus triunfos. Entiendo, respondí, que recuerde usted el nombre de pila de 10.000 personas. No, se equivoca usted, repuso Farley, recuerdo el nombre de pila de 50.000 personas. Es preciso tener presente esto. Esta habilidad ayudó a Farley a llevar a Franklin Roosevelt a la Casa Blanca. Durante los años en que Farley trabajó como viajante y durante los años en que ocupó un cargo municipal en Sony Point, perfeccionó un sistema para recordar nombres. Al principio era muy sencillo. Cada vez que conocía a una persona, averiguaba su nombre completo, su familia, su ocupación y el matiz de sus opiniones políticas. Tenía todos esos datos en la memoria y cuando volvía a encontrarse con el mismo hombre, aunque fuera al cabo de un año, podía darle una palmada en la espalda, preguntarle por su esposa e hijo y por las plantas de su jardín. No se extrañó, pues, <coughs> no es extraño, pues, que consiguiera muchos partidarios. Durante varios meses antes de que empezara la campaña presidencial de Roosevelt, Farley escribió centenares de cartas cada día a personas residentes en todos los estados del oeste y del noroeste. Luego se subió a un tren y durante 19 días recorrió 19 mil kilómetros en 20 estados viajando en tren, coche y barco. Solía llegar a una población, reunirse con un grupo de personas para el desayuno, el almuerzo, el té o la comida y conversar con ellas francamente, llenamente. Luego emprendía otra etapa de su viaje. Tan pronto como estuvo de regreso en el este, escribió a una persona de cada población que había visitado para pedirle una lista de todas las personas que quienes había hablado en cada ocasión. La lista final tenía miles y miles de nombres y a cada persona de esta lista Farley rindió el sutil halago de enviarle una carta personal. Una carta personal de James Farley, cartas que siempre empezaban con querido Bill o querida Jane y firmadas Jim. Jim Farley descubrió el principio de su vida Descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su propio nombre que por todos los demás nombres del mundo juntos. Si se recuerda ese nombre y se dice con frecuencia, se ha rendido a su dueño un halago sutil y muy efectivo. Pero si se olvida o se escribe mal ese nombre, queda uno en gran desventaja. Por ejemplo, organicé cierta vez en París un concurso de oratoria y envié circulares a todos los norteamericanos que residían en la ciudad. Las mecanógrafas francese, francesas con poco conocimiento de inglés escribieron los nombres y, naturalmente, cometieron muchos errores. Un hombre, gerente de un gran banco norteamericano en París, me escribió una carta furiosa porque su nombre estaba mal escrito. A veces es difícil recordar un nombre, en especial si es extranjero, es difícil. Hay personas que en lugar de tomarse el trabajo de intentar aprenderlo, deciden ignorarlo o llaman a esa persona por un apodo más fácil. Sid Levy visitó a un cliente cuyo nombre era Nicodemus Papadulos. Todos lo llamaban Nick. Levy nos contó. Hice el esfuerzo especial de aprender el nombre y repetirlo varias veces a solas antes de ir a verlo. Cuando lo saludé llamándolo por su nombre completo, Buenas tardes, señor Nicodemus Papadulos. El hombre quedó asombrado. Durante lo que parecieron varios minutos, no me respondió nada. Por último, con lágrimas corriéndole por las mejillas, me dijo, señor Levy, en los 15 años que llevo viviendo en este país, nadie había hecho nunca el esfuerzo de llamarme por mi nombre completo. ¿Cuál fue la razón del triunfo de Andrew Carnegie? Se le llamaba el magnate del acero, poco a poco, pero poco era lo que sabía de la fabricación del acero. A sus órdenes trabajaban centenares de personas que conocían de este tema mucho más que él. Pero sabía cómo manejar a las personas y eso fue lo que lo enriqueció. 
<coughs> Al comenzar su vida, demostró sus dotes para la organización, su genio como líder. Cuando tenía 10 años, ya había descubierto la asombrosa importancia que atribuye la gente a sus propios nombres y utilizó ese descubrimiento para obtener cooperación. Por ejemplo, de niño, allá en Escocia, cazó una coneca. Bien pronto tuvo una cría de conejitos y nada con qué alimentarlos, pero se le ocurrió una idea brillante. Dijo a los niños de la vecindad que si le llevaban trébol y dientes de león para alimentar a los conejos, bautizaría a los animalitos en honor de quienes cooperaban. El plan rindió mágicos resultados y Carnegie jamás lo olvidó. Años después ganó millones aplicando la misma psicología a los negocios. Por ejemplo, quería vender rieles de acero a la Pennsylvania Railroad de Thompson. Era entonces eh, eh, Pennsylvania Railroad. Jo, eh, Edgar Thompson era entonces presidente de la compañía. Y Andrew Carnegie construyó en Pittsburgh una enorme planta de siderurgia a la que puso el nombre de Siderurgia Edgar Thompson. <coughs> No es difícil adivinar a quién se hacían los pedidos cuando la Pennsylvania Railroad necesitaba rieles de acero. Cuando Carnegie y George Pullman se enfrentaban por conseguir la supremacía, la supremacía en el negocio de los coches camas, el magnate del acero volvió a recordar la lección de los conejos. La Central Transportation Company, controlada por Andrew Carnegie, luchaba contra la compañía propiedad de Pullman. Las dos empresas pugnaban por proveer de coches cama a la Unión Pacífica, reducían drásticamente los precios y destruían cualquier posibilidad de beneficio para la firma que obtuviera el negocio. Carnegie y Pullman habían ido a Nueva York para ver, cada uno por su cuenta, al Consejo de Administración de la Unión Pacífica. Una noche se encontraron en el Hotel San Nicolás y Carnegie dijo, Buenas noches, señor Pullman. ¿No le parece que nos estamos comportando como un par de tontos? ¿Qué quiere decir? Entonces Carnegie le explicó la idea que tenía en la cabeza, una fusión de las dos empresas. Habló con enorme optimismo de las ventajas mutuas que, que se desprenderían de la cooperación en lugar de la pugna entre los dos intereses. Pullman escuchó atentamente, pero no quedó del todo convencido. Por fin preguntó, ¿qué nombre tendría la nueva firma? Pues la Pullman Palace Car Company, por supuesto. A Pullman se le iluminó la cara. Venga a mi habitación, dijo, hablemos del asunto. Esta conversación hizo historia en la industria de los Estados Unidos. Esta política de Andrew Carnegie de recordar y honrar los nombres de sus amigos y alegados fue uno de los secretos de su liderazgo. Se sentía orgulloso de poder llamar por su nombre de pila a muchos de los obreros de su fábrica y se vanagloriaba de que, mientras él estuvo personalmente al mando, ninguna huelga había perturbado el funcionamiento de su siderurgia. Benton Love, presidente de Texas Commerce Ventures, cree que cuanto mayor es una corporación, más fría se vuelve. Un modo de darle calidez, dice, es recordar los nombres de la gente. El ejecutivo que me dice que no puede recordar nombres me está diciendo que no puede recordar una parte importante de su trabajo y está, está, y está operando sobre arena movidistas. Karen Kirsch, de Rancho Palos Verdes, California, asistente de vuelo de la TWA, tomó por costumbre aprender la mayor cantidad posible de nombre de los pasajeros a los que debía atender y usar esos nombres para servirle. Eso dio por resultado muchos elogios a su servicio, tanto a ella directamente como a su aerolínea. Un pasajero escribió, desde hace un tiempo no usaba la TWA para mis viajes, pero en adelante no pienso bajar, viajar con otra compañía. Me han hecho sentir que son una compañía muy personalizada y eso es importante para mí. Las personas sienten tanto orgullo por sus apellidos que tratan de perpetuarlos a toda costa. Hasta el viejo Barnum, tan mundano, tan rudo, decepcionado porque no tenía hijos que conservaran su apellido, ofreció a su nieto. Siley, 25 mil dólares se accedía a llamarse Barnum Siley. Durante siglos, los nobles y magnates mantuvieron a artistas, músicos, escritores, con tal que esto les dedicaran sus creaciones. Bibliotecas y museos deben, deben sus más ricas colecciones a personas que no pueden soportar la idea de que sus nombres desaparezcan de recuerdos de la humanidad. 
La Biblioteca Pública de Nueva York tiene colecciones Axor y Lennox. El Museo Metropolitano perpetúa los nombres de Benjamin Haltman y J.P. Morgan. Y casi todas las iglesias se ven embellecidas por ventanales que conmemoran los nombres de los donantes. Muchos de los, de los edificios de la mayoría de las universidades llevan los nombres de quienes contribuyeron con donaciones para su construcción. La mayoría de la gente no recuerda nombres por la sencillez por la sencilla razón de que no dedican el tiempo y la energía necesarios para concentrar y repetir y fijar nombres indeleblemente en la memoria. Se disculpan diciendo que están demasiado ocupados. Pero seguramente no lo están más que Franklin Roosevelt, quien dedicaba mucho tiempo a recordar hasta los nombres de los mecánicos con quienes entraba en contacto. Un ejemplo, la organización Chrysler construyó un automóvil especial para Roosevelt que no podía usar un auto corriente por tener paralizadas las piernas. Chamberlain y un mecánico lo entregaron en la Casa Blanca. Tengo a la vista una carta de Chamberlain relatando su experiencia. Enseñé a Roosevelt, dice la carta, cómo se maneja un automóvil equipado con muchos artilugios pocos comunes, pero él me enseñó a mí mucho acerca del arte de tratar con la gente. Cuando lo visité en la Casa Blanca, el presidente se mostró muy simpático y de buen humor. Me llamó por mi nombre, me hizo sentir cómodo y me impresionó particularmente por el hecho de que estaba vitalmente interesado en las cosas que yo le mostraba y de las que le hablaba. El automóvil estaba construido de manera que se pudiera manejar exclusivamente con las manos. Una multitud se reunió para mirar el coche y el presidente dijo, creo que es maravilloso. Todo lo que hay que hacer es tocar un botón y empieza a andar y se puede dirigir sin esfuerzo. Es notable. No sé cómo lo han podido hacer. Me encantaría tener tiempo para desarmarlo y ver cómo funciona. Cuando los amigos y allegados del presidente admiraban la máquina, el señor Roosevelt dijo en mi presencia, señor Chamberlain, le aseguro que aprecio sobremanera todo el tiempo y los esfuerzos que ha dedicado usted a producir este coche. Es espléndido. Admiró el radiador, el espejo retrovisor especial, el reloj, el faro especial, el tapizado, la posición del asiento del conductor, las maletas especiales en el maletero con sus iniciales en cada una. En otras palabras, notó todos los detalles que él sabía que yo había estado, había estudiado con más cuidado. Insistió en señalar todos esos detalles a la señora Roosevelt, a la señora Roosevelt, a la señora Perkins, al ministro del trabajo y a su secretario. Hasta hizo participar el viejo portero de la Casa Blanca, a quien comunicó, George, tendrás que cuidar especialmente estas maletas. Cuando la clase de conducir terminó, el presidente se volvió hacia mí y dijo, bueno, señor Chamberlain, hace 30 minutos que hago esperar a la Junta de la Reserva Federal. Creo que haría bien en volver a mi trabajo. Yo había llevado un mecánico a la Casa Blanca y al llegar se lo presenté al señor Roosevelt. No habló con el presidente y ese solo oyó su nombre una vez. Era un hombre tímido y se mantuvo en segundo término. Pero antes de retirarse, el presidente buscó al mecánico, le estrechó la mano, lo llamó por su nombre y le agradeció que hubiera sido a Washington. Su agradecimiento no tenía nada de falsa cortesía. Decía lo que sentía. Poco día después de regresar a Nueva York, recibió una fotografía del presidente Roosevelt con su autógrafo y una nota de agradecimiento. ¿Cómo encontró tiempo para hacerlo? Es un misterio para mí. Franklin Roosevelt sabía que uno de los medios más sencillos, más evidentes y más importantes para conquistar buena voluntad es el de recordar nombres y hacer que los demás se sientan importantes. Pero, ¿cuánto de nosotros hacemos lo mismo? Cuando nos presentan a un extraño, conversamos con él unos minutos y generalmente no recordamos ya su nombre cuando nos despedimos. Una de las primeras lecciones que aprende un político es esta, recordar el nombre de un elector es su cualidad, es, es calidad de estadista, olvidarlo equival, equival a ir al olvido político. Y la capacidad para recordar nombres es casi tan importante en los negocios y los contactos sociales como en la política. Napoleón III, emperador de Francia y sobrino del gran Napoleón, se envanecía de que, a pesar de todos sus deberes reales, recordaba el nombre 
de todas las personas a quienes conocía su técnica, muy sencilla. Si no oía claramente el nombre, decía, lo siento, no oí bien. Después, si el nombre era poco común, común preguntaba cómo se escribía. Durante la conversación se tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre y trataba de asociarlo en su mente con las facciones, la expresión y el aspecto general del interlocutor. Si la persona era alguien de importancia, Napoleón se tomaba más trabajo aún. Tan pronto como quedaba sola, se escribía el nombre en un papel, lo miraba, se concentraba en él, lo fijaba con seguridad en su mente y rompía después el papel. De esta manera se formaba la impresión visual, además de la impresión auditiva del nombre. Todo esto requiere tiempo, pero los buenos modales se hacen de pequeño sacrificio, dijo Emerson. La importancia de recordar y usar nombres no es solo prerrogativa de privilegiados y ejecutivos. Nos puede servir a todos que no tengan un empleado de la General Motors en Indiana, solía almorzar en la cafetería de la compañía. Notó que la mujer que trabajaba en el mostrador siempre tenía mal seño. Hacía dos horas que estaba siendo emparedados y yo no era sino un emparedado más para ella. Pasó el, el jamón en una pequeña balanza, agregó una hoja de lechuga y un plato con un puñado de patatas fritas. Al día siguiente hice la misma cola la misma mujer, el mismo mal seño. La única diferencia fue que me fijé en la etiqueta con su nombre en el delantal. Le sonreí y le dije, hola, Eunice. Y después le pedí el emparedado que quería. Pues bien, la mujer se olvidó de la balanza, puso un montón de jamón, tres hojas de lechuga y una montaña tal de patatas fritas que se caían del plato. Deberíamos tener presente la magia que hay en un nombre y comprender que es algo exclusivamente de esa persona y de nadie más. El nombre individualiza a la persona, la hace sentir única entre todas las demás. La información que damos o la pregunta que hacemos toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor. Desde la camarera hasta el principal ejecutivo de una empresa, el nombre obrará milagros cuando tratemos con la gente. Regla número tres. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importa, importante en cualquier idioma. Muy bien, amigos, lo vamos a dejar aquí. Vamos a seguir mañana con el capítulo número 4. Una manera fácil de convertirse en buen conversador. Así que gracias por haberme acompañado. Vamos a empezar esta semana con mucha fuerza. Les deseo un día espectacular y nos vemos mañana para seguir con la lectura de este libro. Un abrazo fuerte y hasta mañana. Chao, chao. ¿Qué más, chinos?